Goedemorgen, dit is Sabbat voor ochtend 25 november 2023. Winken nog van Abba Vader voor die eindtijd. En voor ochtend zijn is baie belangrijk. Ons het al baie boodschappen oor dit behandel. Maar hier is weer nieuwe inzicht van een nieuwe kant af. Wat voor ons noodzakelijk is. Want het is een van die grootste punten wat ons moet gaan uitdraaien. Dit is een van die grootste waarheden wat ons moet uitdraaien. En dit is die rechte begrip van God. Want die kerk heeft een verkeerde begrip wat hulle oorgeërf het van die Rooms-Katholieke en die Protestanten. En die mensen waar die kerk verlaat het, baie het vir hulle eie God geskip. Wat hulle verstaan soos hulle dit dink. Maar, daar is niet die begrip wat correct is bij baie mensen omdat hulle eerstens niet in die liefde is nie, en tweedens omdat hulle ook niet geestelijke leren kan aannemen. nie. Hulle is onleerbare geeste, wat gewoonlik die gevolg is van een oordadige eie liefde. Maar dit is wie ons gaan raakloop aan die buitenkant as ons uitgaan. En in die volgende paar jaar waar ons vaderse verteenwoordigers moet wees, en hier die woorden moet uitdra. Kom eens kijken wat zij van die ware of die rechte begrip van God. Nummer 7816 van Bertha Dat. En dit zal veel duidelijk worden, dier my Gees, dat daar maar één God is, en dat ik jullie God zichtbaar geworden is in Yeshua Messia, omdat ik Gees is. Nou, hier die begrip word dier baie Israëliet groepen in die land verwerp. Hulle sê dit is een vals lering van die Jezus volgers, dat vader zichtbaar geworden is in Yeshua. En net daar gooi hulle die hele badwater en die kind weg. Dat ons die verkeerde kind Jezus wat verkondig in die wereld moet weggooien. Dit is zo. So. Maar moet niet die badwater ook saam weggooi. Ons moet die rechte begrip navors en hier die boodschap van vader direct sy eie woorde is nou precies daarvoor gegeven. Ik wil nog een vers lezen aan die rechterkant zodat so je die boodschap kan bind met die skrif. Deuteronomium 6 vers 4 Hoor Israel, Jawe onze Elohei, Jawe is dat is precies zoals hij in die Hebreeuws staan. Niet eerst die is, is in die Hebreeuws niet. Daar staan Jawe in. Maar ons het die is ingezet omdat het ons taal is, maar een hakies. So daar is geen twijfel niet. Nou, als daar een mens dan op aarde zou opstaan en in zijn eigen naam genezings opwekkings uit die dood, bevrijdings van die duivel, legioene geeste uit een man uitjaag en hulle in varken injaag, en hij doet dit in zijn eigen naam, dan moet die vers mos tot jou spreek, daar is niet een in wie zijn naam al die krachtige dingen kan gebeuren. en dis Jawe self, en is net hij wat niet gaan sê, in mijn eigen naam gaan ik hierdie goed uitdrijf nie, hy gaan net sê, ek sê, gaan uit, Staan op in die dood, talita kumi, staan in die skrif, beteken het staan op. Maar dit kon die fariseers van destijds niet raak sien nie, en hulle het om beskuldig dat hy dier Beelzebul, denk hy is Lord of the Flies, nee, die duivels uitdrijf, en hij is die overste van alle duivels. En Yeshua het hulle geantwoord daarop. Vandaag sê die moderne fariseers en die boerenvolk precies die cellen. Het is net niet zo so blatant om dit te sê nie, op die woord of die, op die man af nie, maar hulle impliseer dit. Kom ons lees verder in boek, in boodskap 7, 8, 1, 6. Ek, vader, kon vir die dier my geskapen wezens, niet als een begrensde wezen zichtbaar wees nie. Maar in Yeshua Messia 
het ek vir al my skepsele een sigbare God geworden. Jullie kan derhalve niet praat van Yeshua, Messia en die Vader niet, want ik is een met hom. In hier is die, die Vader is aan die woord. Ons het in die skrif wat Yeshua zelf sê, ek en die Vader is een. Maar hier het ons nou skrif, want dit is skrif hierdie. Dat Vader sê, ek en Yeshua is een. Nou als je al bij hierdie getuienisse wil verwerp, verwerp dan jou hele geloof. Want het betekent niks verder voor jou. Wanneer jullie de spreek oor Yeshua Messia, dan spreek jullie oor mij, jullie God en Skipper, jullie Vader van eeuwigheid. En die begrip is moeilijk voor mensen wat niet zien dat God in ons is. Nie. Alle mensen, en ik het ook daarmee groot geworden, dat God is hier groot, ivers buiten mag, wat zit in Jeruzalem voor alles. Hij is niet zo so nie. Hij is een onbegrensde, ongeschapen geest, wat alles en alles is. Maar in jou en mij is hij tegenwoordig als die geest vonk, wat ons in vorige lezings behandel het, Waar hij voor ons een godsbesef gee, een vrije wil en een geweten, wat dieren niet het nie. Zelfs niet eerst dier mensen het, het niet. Hij het in een mate vrije wil, maar wend het altijd verkeerd aan. So het is baie belangrijk dat ons moet weet dat die vader in sy oerkern positie in Yeshua was. Maar ook in al die apostels en al die andere mensen, ten tijde van Yeshua se leven op aarde. Maar nou kom die predikers en hulle sê, Yeshua was net een ouboed. Hij is niet voorgegaan. Mensen, Yeshua was geen oud niet. Dit is een belediging om dit te zeggen. Want hij is een van die mens, ja. Maar hij is een van God. En hier die zin is natuurlijk verwek in die hemelse sfeer. Waar je mensen zeggen, nou God is gekomen van Maria bevruchtig. Dat is niet waar niet. Een engel het gekom en gesê, wat in jou verwek is, het dier die heilige gees of die gees van apartheid plaas gevind. Hoe? Die gees het die embryo Yeshua vleeswese voortgebring in die geestelike sfeer. En die engel Gabriel opdracht gegee, gaan plaas die embryo binnen in Miriam zodat so zij na verwekking nog een machtelijk, machtelijkheid zal heen. En als je dit niet groeit, dat het kan gebeuren niet, vraag je jou nou, rij met jou kar dan naar Brits toe, net voor Brits, is daar een bulstasie. Dan nou gaan kijk je wat doen hulle daar. Nou kan die mensen die technologie om dit met koeien te doen. Zo so ik kan mijn stutkoei brengen voor hulle, en hulle trek eierselle van die stutkoei af. Dan bevrug hulle met die beste bullen in Amerika se saad wat hulle ook daar het en dan word die bevruchte embryo, die levende klein kalfie, word dan binnen in een rechte ou kafferbees gesit. Ou maarde, sê nou maar een goeniebees wat taai is. Wat gaan nou gebore word? Een replica van die stoetkoei en die stoetbul. Dis wat gebore gaan word. En dit is iets hoe ons op aarde dit nou kan verstaan. Wat die geboorte van Yeshua was. Dit was een goddelijk hemelse gebeurtenis. En dit is geplaatst in een menselijke omhulsel. Ze baarmoeder, Maria. Of soos baie haar nog ken is Maria. Daarom is hij niet ons boete nie. Hij is een sondeloos geschapen luchtwezen. Wat zonde loos oor die aarde gegaan het, die zonde het geen houvast op hom gehad nie. Alle ander mensen, die beste apostel wat samen met Yeshua was, is zondige mensen geweest. En nou kom hulle en hulle sê, die predikers van vandaag, Yeshua sê, laat hulle een wees met mij soos ek met u een is. En nou takkel hulle die goddelijke eenheid tussen Yeshua en vader af. 
Want sy sien jy, hierdie eenheid is net soos wat die apostels een was met hom. Maar hulle vergeet om vir die mense te sê, dat die apostels sondige eindige wezens is, maar Yeshua is een sondeloose weese, wat self van homself sê, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Daar is ons een groot verskap. Hoekom word dit nie vir die mense uitgelig nie? Dit is misleiding waar teen ons moet staan. Ons hoef nie bang te wees vir ander kerke in ons volk nie. Ons volk is klaas skie vir kerke. Hulle gaan nie dier die kerke omgebou word nie. Ook nie dier islam nie. Ook nie dier boeddhisme nie. Ons volk gaan dier een vals voorstelling, een aftakeling van Yeshua sy gesag en macht, gaan hulle glij. En wie denk julle is hard bezig daar om te werk? Satan self. Satan weet, hy gaan met hierdie klomp rechtse boere nie recht kom met enige een van hierdie liberale godsdienstlijne nie. So hy wek vir hom mense in die volk op, wat al wat hulle moet doen, hulle moet net die gesag en statuur en godheid van Yeshua afbreek. Dan het hy die hele volgelinge, hele achterna loop van soe predike, het hy in sy greep, en gaan hy vir hulle allemaal sê een dag, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie, en ek voeg by, want jy wou my nie ken nie, wie ek is nie. So, dis nie dat Joshua nou hard draan, en hard vochtig is, wanneer hy dit sê nie, omdat jy my nie wou ken op aarde nie, nie my gesag en autoriteit, as een met vader wou erken nie, kan ek vir jou niks doen nie, want ek is die enigste weg weer, die nie lewe, en jy wil my nie heen nie, so gaan weg van my. Is dit onrechtverdig? Nee. Maar mense, dit is baie, baie gevaarlik om jou te bevind in een gemeente waar Yeshua sy almag afgebreek word. Waar die kruisoffer tot niet gemaakt word. Daar is baie groepe in ons land wat sê die wet is die alfa en die omega. En hulle dra die snaakste kleren stikkies kleren wat hulle aan hulle lijf dra en sê daardier gaan hulle gereed word. Die laaste hoge priester, die eeuwige Melchisedek hoge priester, was die priester wat homself opgeoffer het. Hy het homself as die lam van die pasga na die slagpale laat lei. En hoe kan daar ooit weer een menselike priester opstaan? nie eers een hoge priester nie, as Yeshua die eeuwige hoge priester van Melchisedek is, of beter gestel, die hoge priester Melchisedek is, en wanneer is jy een priester, ons hoor baie die mans moet priester wees in hulle huis, hy is net een priester, as Yeshua sy hoge priester is, wanneer is die vrou die priesteres in die huis, wanneer sy Yeshua as die priester in haar hart het, dan sal sy doen wat verwacht word van een trouwe, sorgsame vrou. Sy sal haar man onderdanig wees, nie sy slaaf nie, maar die man sal die priester wees in die huis, want die hoge priester is in die man. En dit is hoekom ek sikkel, ek het baie keer in die week moet ek met mense hewelijksberading doen. Dan is nie die man of die vrou in vaderse orde nie, wat sê ek vir hulle? Ek kan niks vir hulle sê nie, want hulle verstaan nie die begrip van die hoge priester, nog minder dat hy een priester moet wees, en nog minder dat sy om onderdanig moet wees. Moet die vrou nou een duivel onderdanig wees? Duisend mal nie. So die orde is heel te mal omver gegooi in die hewelik waar vader nie heers nie, of waar Yeshua nie die hoge priester is nie en ek kan nie, ongelukkig, ek het nie inzicht en weisheid om een wereldse hewelik te beraad nie. Ek kan net een godelike hewelik beraad en vir die man en die vrou sê, dis wat vader van julle verlang. As jy een probleem het, daarmee het jy nie met my een probleem met my advies nie, het jy een probleem met vader. En meeste mense wat werkelijk gelovig is, jy wil nie een probleem met vader heen nie. En dan sal man en vrou hulle onderlinge nonsens laat staan, 
en hulle sal weer voor begin, mekaar vergeven, mekaar soen, en weer voortgaan met die huwelik. En as hulle dit nie doen nie, dan is dit maar net weer een bewys dat hulle een wereldse huwelik het, waar Yeshua nie die hoge priester is nie, waar Yeshua nie die man sy eerste liefde is nie, en ook nie die vrou sy eerste liefde. Beide man en vrou moet vir die vrou as tweede liefde hee, die vrou moet die man as tweede liefde hee, naas Yeshua. Ek noem die goed, wat die hewelik is baie belangrik vir ons, wat nou streef na een jemelse hewelik met vader. Die kankie Yeshua, daar is om heen, daar lees, het reeds my gees in homself gedra, en reeds van sy, na sy geboorte, het ek in hom gewerk, op ongewone wijse, om die mense in sy omgeving duidelik aan te toon, dat my gees homself in hierdie kind bevind het. En ons kry die verhale in die evangelie van Jacobus, die oor evangelie, en nou breedvoerig in die boek dier Jacob Lorber gedikteer, die jeug van Yeshua, en ook die drie dae in die tempel, waar hy ook wonderwerke, of wonderwerkend gespreek het, en wonderwerke gedoen het. Dit alles het hy gedoen as kind, want die gees het het als gedoen in hom, al het hy nog nie stembande gehad nie. Die mens Yeshua het sy lewe aan die kruis met sy laaste asem uitgeblaas. Die lichaam van Yeshua was echter vergeestelik, en hy het opgestaan uit die dood, want, al sy substanties het hulle met my verenig. As hy sê my, in wat die vorm is vader? Gees. En Yeshua het volledig verenig met die gees. Dit is hoekom hy nou een gees is, maar een gees met die vorm. Die menselike vorm wat hy gehad het, want daai vleisvorm wat hy gehad het, vleis, spiere, senings en bene, het hy nou verheerlik, vergeestelik. En daar is een boodskap wat vader gebring het, oor wat gebeur het in daai graf, hoe lichte uitgegaan het, van die rechter klein toentie, denk ek, of die groot toent. Is die seker? Van die rechter duim, en van die rechter oorlel net soos wat in die exodus gespecificeer is waar Aaron sy seens moes salf juist met die inwysing duisende jare later sou Yeshua die licht vanuit die dele sou stroom en hulle het mekaar ontmoet recht boek aan die middel van Yeshua boek in sy hart en so het die hele lichaam in licht substans verander Dit is een boonatierlijke ongewone gebeurtenis, maar dit is nog steeds een geloofwaardige gebeurtenis, want Yeshua het na sy opstanding vir 40 dae aan sy apostels en ander mense aan wie hy die evangelie verkondig het, het hy verskyn, die eerste keer was in Emmaus, toe twee ouwens geloop het en skielik verskyn hy langs hulle so hy het een lichaam gehad wat nie meer gebonde was aan materie, tyd en ruimte nie maar hy kon nog saam met sy apostels vis en brood eet dit word in die bybel vir ons verhaal so daar is genoeg bewijse dat hy dit gedoen het wie opgestaan het uit die dood op die derde dag dit was ek self die vader geest van eeuwigheid die God wie die weesens verlang het om te aanskou en wie nou in die gedaante van Yeshua Messias sigbaar geword het. Wat was die groot rede vir die val van Lucifer en die weesens wat saam met hom gerebeleer het? Hulle groot argument, wat sekerlik nou nie heel te maal water hou nie, was maar ons kan nie hierdie God sien wat ons nou moet aanbid nie maar hulle ervaar elke oomlik sy kracht van die liefde wat hulle deerstroom en wat hulle die kracht gee totdat Lucifer later besluit het hy gaan vir die weesens sê 
Dit is sy kracht, want hulle kan nie hierdie ander wees sien nie. Hulle kan vader nie sien nie. En so het hulle omgeval. Nou het vader vir hulle gesê, nou maar goed, nou sal ek myself sigtbaar maak, so dat jylle nie weer die verskoning kan opper. Eind het wonderlik hoe goed vader vir die gevallenis was. Yeshua Messiah is nou jylle in aanhalingstekens nieuwe God. Is nog die selfde een, maar in een nieuwe vorm. Een sigtbare vorm. Want ek is gees, en het slechts in die vorm van Yeshua Messiah vir al my skepsel is sigtbaar geword. Jylle kan vir jylle dus geen ander voorstelling van my die vader maak, as die van die godelike verlosser Yeshua Messiah nie. Put. Jy kan vir jou geen ander voorstelling maak. As jy so gelukkig is in deur te gaan en Yeshua Messiah aan die ander kant raak te loop, moet nie vraag waar is die vader nie, wees my die vader nie. Daar is net een wees in. En dit is die probleem met ons volk, hulle glo dit nie. Die vorm wat hy aangeneem het, is een eeuwige vorm, want dit is een etherische lichaam. Onthou hy sê vir al sy skepsele, insluitend ons mense, vleesmense, sowel as alle vlakke van engele, want geen engel kon hom sien en bly leef nie. Nou kan die engel hom sien, saam met hom loop, saam met hom werk, saam met hom alles doen, saam in sy huis woon, want Yeshua het een huis, ons noem dit die nieuwe Jerusalem, dit is een stad, met gebouwe, plekke waar men met miljoene engele woon, maar hy het een centrum van hierdie stad, is sy eie huis, wat ek sê kom recht onthou, het hy vier vlakke, en grondvlak en dan drie hoervlakke en waar sy werkelijke kinders wat om gedien het op aarde saam met om elke dag daar binnen is en een kamer het waar hulle bly waar hulle elke dag instructies van Yeshua af ontvang op een boord wat in sy voorportaal daar staan Dirk van Vieren vandag moet jy na die verste heel al aan die uithoek van die heel al gaan en vir die mens is baie eenvoudige mense, gaan leer hulle hoe om te ploeg. So voorbeeld. Of, ga na ander gebied toe, ga terug na Pretoria toe, waar jy vandaan kom, in die geestelike kant, en ga na waar jy geblei het, Philadelphia Ark, en daar is een man wat jy moet help in die geest, want hy is amper op die punt om te val in dwellings gaan versterk om. Die ou sal jou nie sien nie, maar jy sal by die ou wees, en elke versoeking van die duivel sal jy teestaan, sonder om sy vrye wil te verander. Dis die werk wat ons gaan doen, vir Yeshua Vader, een weese. Ons gaan verder. As jylle my wil anroep, Vader nou, wanneer jylle jylle self met my in verbinding wil stel, moet jylle vir Yeshua Messia anroep, jylle moet met hom samenspraak hou, jylle moet hom self as jylle vader van eeuwigheid herken, en jylle sal dan ook een ware godsbegrip hee, wat echter nooit waar kan wees, as jylle afsonderlik bid tot my as God en tot Yeshua as God sy sien nie. Dis verkeer. Die twee is een. En al sluit jy jou gebed af in die naam van Yeshua vraag alles, dan weet jy en jy moet die begrip hee dat Yeshua die vader is. En hy nou die vader vir ons toegankelik is en bekend geword het in en as Yeshua. Dis die makkelijkste en die eenvoudigste. Dis soos een kindergebed, wat die kinders geleer het, Jezus, Jezus rein, of hoe gaan dit maak my harkie rein? Hulle het tot Jezus gebed. Koerek, maar hoe groter ons geword het, hoe slimmer het ons geword, 
en ontleert ons hierdie Godheid, so dat ons uiteindelijk niks meer verstaan. Het dier my geskap het, ok ja, hier is een baie belangrike paragraaf, wat, hoe het dit gebeur? Hy sê, het dier my geskap het, hoogst volmaakte weese, wat by my geblei het, toe die groot afval van die geeste plaas gevind het, een siel wat my sien was, het sy intrek geneem in die mens, Yeshua, en hierdie sien van God het het vir my moendlik gemaakt om my in een menselike omhulsel te belichaam, so dat vervolgens die volledige vereniging van die Vader Geest van eeuwigheid met Yeshua Messia kon plaas vind, so dat daar echter daarna nie twee aparte weesens was nie, maar alleen een God. Wie was hierdie hoogst volmaakte lichtweese of gedachte? Want die engele wat ontstaan het, was gedagtes wat by vader, wat hy uit homself uitgeplaas het, soos wat die vrou geboorte gee aan die kind. Die kind kan toch nie vir sy hele leven binnen in die baarmoeder blij. So kon hierdie wonderlijke gedagtes van vader om kinders te heen, kon nie in hom blij nie, maar omdat vader een ongeskapen gees is, het hy geboorte in aanhalingstekens gegee, aan groot gedagtes, wat groot engelweesens was, die eerste gedagte was die liefde, die tweede gedagte was die licht, en die derde gedagte was die eeuwige lewe, liefde, licht en eeuwige lewe. Die licht was die gedachte wat uit vader voortgekom het, wie sy naam lichtgever of Lucifer was. En hy het nie vir vader gekies nie, hy het homself God gemaakt en hy het baie in die licht gereik, saam met hom gesleep. Maar onthou, daar was nou een liefde reik, en een eeuwige lewe reik, wat nie gecontamineer was. Lang, lang gelede, voordat Lucifer gerebeleer het, het hy daai drie, het hierdie sewe voortgekom. Die sewe aards engele. Daarom kon vader nie vir Lucifer vernietig, veel van die map af nie. Want hy was deelachtig in die ontstaan van al die groot sewe engelgeeste en hulle reike. En onthou, elke engelgeest het miljarde maal miljarde deseljoene engele, wat allemaal ongecontamineer was dier die val van Lucifer. Nou hierdie eerste gedachte wat hy uit hom uitgeplaas het, wat een engelgeest was, wat genoem was liefde, dit is daar die engelgeest, wat as die woord en as die licht, na die aarde toe gekom het. Hoekom moes hy na die licht, as die licht kom? Want die licht is uitgedoof. Die licht is nou in die afgrond ingedruk met al sy anna. Daar is nie meer licht nie, maar die drie een, drie eigenskappe, amper sê ek drie eenheid, maar jylle weet wat ek bedoel, liefde, licht en eeuwige lewe, kon nie bedrijf word met duisternis nie. So iemand moes die licht sy plek vat, soos wat as iemand in die directie doodgaan of net bedank, dan neem iemand sy posiesie waar, want die gapen kan nie bestaan nie. En dis wat Yeshua gedoen het, hy het die gapen wat daar was met die rebellie van die licht, het hy self ingeneem en het hy gekom volgens Johannes 1 vers 1, een groot licht was aankom in die wereld. Hy het gekom as die eeuwige liefde, hy het homself opgeoffer en gesien, maar hierdie mense wat geval het in die lichtreik, die wat gerebeleer het, sowel as al die ander wat nou betrokken was, en ek het al hier gepraat, hulle sal nooit daar uitkom nie, hulle sal vir eeuwig in die verdoemenis bly, amper soos wat vader in die tuin gesê, 
nadat Adam en Eva ongehoorzaam was, moet niet nou van die boom van die eeuwige leven eet nie, want anders zal jullie voor eeuwig in die zonnige toestand blijven. Dis hoe kom vader uit die tuin uit moes kom haal. Dis hoe kom Yeshua na hierdie gevalle ruik toe moes kom. Vrijwillig. Maar hij moes geoffer word, want die vader gerechtigheidsgees vereis een offer vir die val van hierdie engel wees. Iemand moes sy leven opoffer. En vader het ten volle in hierdie eerstgebore seen van hom ingetrek, in die liefde in. En hij ten volle met hom verenig van af geboorte. En so is vader saam met hom dier die kruisiging en die opstanden. Opstanden. Alhoewel vader in de vorige lezen gesê het, ek het my teruggetrek, so die wese, die liefde, zelf moest besluit, want die liefde was die ziel van Yeshua. Die lichaam het hy gekry by Miriam, zijn aardse moeder, sy surrogaat moeder noem ons dit, vergelijk weer met die koeien, die ook baster en goenie koeie waar die embryo geplaas is, daar het hy sy lichaam gekry, dis waar die zonde ook vandaan gekom het, wat hij teen moest vecht, want hij was van negen maanden gevoed met zondige voedsel, zondige drankies, waren daar baie skadelike natuurgeeste in geskuil het, en hy moest dit oorwin, ook moest hij in die omgeving waar hij woon, moest hij baie dinge oorwin. Hij moest die aansla wat Satan op hom geloot sê, dier verskillende mense, moest hij oorwin. Maar die siel Yeshua was syver, en die siel Yeshua was volledig verenig met die ongeskapen geest van vader in hom. Hulle was een, een weese, alhoewel dit niet zo so gelijk het vir mense op die aarde nie. Want nou praat Yeshua met zijn vader, onze vader wat in die hemel is. Nou wie toe bid hy vir hulle, die moderne fariseers? Het hy nou met myself gepraat, myself, myself, help myself. Vader is in hom, maar hier sit een klomp mense voor hom, en hulle moet verstaan wat nou hier gebeur. Daarom bid hy hardop. Hy het nie altyd hardop gebid nie, maar wat opgeteken is, is wat hy hardop gebid het. So ons, wat vader in Yeshua erken en herken, dit kan verstaan. Maar die voorvereiste is, jy moet liefde vir Yeshua hee, om dit kan, te kan verstaan. Ja, is heel onderneem. Want die goddelijke gees, my oerweese, het die menselijke omhulsel volledig straal en om ook vergeestelik. Alles was derhalve goddelijke gees. Dit was die gees, wie die hele oneindigheid straal het, en om in een zichtbare vorm voor die mens openbaar het, so dat hulle vir hulle self een beeld kon vorm, om hulle nou met hierdie weese te verbind. Die geest wat die hele oneindigheid deerstraal, sal jylle saamstem as ek sê, dis een oneindige geest. Ek weet nie wie van jylle wiskunde gehad het op school nie, ek het het bykie verder gevat, daar kan niet meer als een oneindigheid bestaan nie. Dit is een wiskundige axioma of een stelling wat gemaakt wordt. Daar kan niet een oneindigheid wees en die oneindigheid lijkt soos een ach wat op zijn rug leek. Stem jylle saam. Nou als die vader geest oneindig is, hoe kan die seen, een aparte oneindigheid wees, want hij sê zelf, ik is een oneindigheid, ik is die begin en einde, ek is een alfa en omega, dit is voor alle termen oneindigheid. Hoe kan, zoals wat die kerk sê, die heilige geest apart van die vader ook een oneindigheid wees? Want dit is wiskundige twak, dat je drie oneindigheden langs elkaar kan krijgen. 
Jy kan net drie oneindighede kry as al drie in een is. En dis die bewys, wiskundig, dat vader een is. Boon behalwe wat Deuteronomium 6 vers 4 sê, Jawe, Jawe, jylle Elohei is een. Sê jou common sense, jou gezonde verstand vir jou, as jy net een bykie wiskunde gehad het, dan kan het een oneindigheid wees. En dit is Yeshua, Vader, Gees en Eend. Die liefde, die licht en die lewe. Want Yeshua het die drie verenig in homself. En dis ook om hy sê, ek is die weg, die waarheid en die eeuwige lewe. Want die liefde, die wijsheid en die kracht is in hom verenig. En as ons die weg van die liefde lewe, sal ons licht kry, sal ons waarheid kry, want waarheid en licht is een. En dan lei die waarheid jou in die wijsheid. En dan verenig jy met die vader gees streep Yeshua. Een wese. Wat die oorzaak van die afval van die gee, wat skies, want die oorzaak van die afval van die geeste het bestaan uit die vrywillige afscheiding van my, omdat hulle nie by machte was om my te aanskou nie. Hulle het om wel gevoel, hulle het om ervaar, wat hy was die krachtige geest wat die heel al deertrek het en ook vir hulle, maar hulle het een verskoning gehad, hulle kon om nie sien nie. En so het ek vir hulle weer die moendlikheid geskep, om hulle self weer vrywillig met my te verbind, dierat ek my self vir hulle sigbaar gemaakt het in Yeshua Messia. Dit is toch so'n eenvoudige begrip. Hoekom sikkel ons mense hiermee? Dis mag julle, dis nooit mag julle Yeshua Messia en myself sky nie. Want hy en ek is die selfde. En wie hom anroep, roep ook myself aan. Wie hom sien, die sien myself. Ek wie is en was van eeuwigheid. En ook sal wees tot in alle eeuwigheid. Amen. Ek hoop elkeen wat nog nie hierdie begrip onder die knie het nie sal vanavond nie anders te meer bid, as wat hy vir ons hier vraag nie. Stuur jou gebedslewe, verander jou gebedslewe, en stuur jou gebed op die een af, wat jy vir jou een vorm kan bedink, namelijk Yeshua Messia. Dink aan hom tussen sy apostels, dink aan hom in sy krippie, toe hy gebore is, dink aan hom op die kruise, dink aan hom, wanneer jy hierdie gedagtes opstuur, en bid tot hom, daar is nie een ding van, vir die klein goeikies gaan ek na die seen, die groe dinge na die vader, en sommer nou, en dan roep ek die gees ook aan nie, dis wat die kerk vir jou vertel, dis verwarren, dit takel jou gebedskracht af, want dis logies, as jy een gebed opstuur na die rechte weese toe, direct, het het mos nou groter kracht, as wat jy dit split na drie toe, wat jy in elk geval nie weet, wie doen wat nie. Wat is nog nooit vir jou duidelik gemaakt nie. En dit kan nie duidelik gemaakt word nie, want dit is vals. Al die voetwerk wat hulle dans, om die drie eenheid vir jou, of die twee eenheid nou in die Israelite in ons volk, dit werk nie uit nie. Ek het een klompie verse hier gesit, wat jou ongetwyfeld sal laat, sien dat daar net een kan wees, maar moet nie net die verse lees, soos wat dit hier is nie, lees die hoofstuk, by voorbeeld, Jesaja 43, lees die hele hoofstuk, ek het die kern gedagtes hier ingesit, jylle is my getuies, spreek Jawe, en my knig wat ek uitverkies het, so dat jylle kan weet, en my kan glo, en insien dat ek is, voor my aangezicht is geen el geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Ek, ek jawe, en daar is geen verlosser buiten my nie. Ek, jawe, is vers 15, jylle aparte een, die skepper van Israel, jylle koning, Jesaja 64, 
Maar nou, Jawe, Ie is ons vader. Ons is die klei en Ie is ons formeerder. En ons allemaal is die werk van Ie hand. Nou hier is verse wat sê dat Jawe vader is die verlosser en daar is geen ander verlosser nie. Ons ken allemaal van Joshua is ons verlosser. Wat slechts waar kan wees as hy en die vader een is, want vader sê ek sal geen ver ander verlosser dulk nie. Vader sê ek sal ook geen ander God formeer nie. Nooit nie. En Joshua het homself een paar keer het hy hom as God voorgestel. Toe hulle hom vraag, maar hoe ken jy van Abraham? Toe sê hy, ek is, ek is, is ja, voor Abraham was. Op ander plekke na hy opgestaan het, het die dode, het die vissermanne voor hom neergeval en hom aanbid. Al die ander kere voor die kruisiging en opstanding, so hy hulle opgetel het en sê staan op, want hy was nog nie verheerlik nie. En dit is wat beteken, daar is geen ander verlosser nie, en dan Yeshua staan ook bekend as ons koning, die koning van die konings. Maar hier sê vader, daar sal geen ander koning wees as ek nie. Al hoe jy die ding kan verstaan is dat vader en seen is een, was nog altyd een. En die seen het dier sy vrywillige offer, het hy nou sy seenskap verruil vir Elohimskap of vir Godskap. En het hy, is hy opgeneem dier vader in sy eie boezem in. En is daar nou net een weese. Dit is eindelijk een ongelooflike ding wat gebeur het vir ons gevallen is. Ons lees verder. Hierdie ene Jesaja 9 vers 6 het die prediker in Israel so ver gegaan om die ding te vervals. Laat dit nie meer sê wat daar staan nie. Hier staan, een kind is vir ons gebore, een seen is aan ons gegee, en die heerskapie is op sy skouwe, en hy word genoem wonderbaar raadsman, machtige el, ewige vader, vrede vors, Hoe kan jy anderste hierdie ding lees, as dat die kind wat gebore word, gaan word, een seen wat vir ons gaan kom, gaan al hierdie titels dra, wonderbaar, raadsman, machtige el of God, ewige vader, vrede vors. Jy kan nie hier voorbij kom nie, behalwe as jy hierdie vers, vat en trek hom uit mekaar en sit punte waar daar nie is nie. Dan sê ek vir daar die prediker wat hierdie vers uit mekaar getrek het. Joshua kom en hy sê nie een jota of een titel van die wet sal tot niet gaan nie. So dit is een komma of een punt. Jy mag niks skuif nie. Want selfs een komma en een punt is belangrik in die posiesie waar hy is en hulle is bezig om met vuur te speel. Handelinge 3 vers 6, nou hierdie het afgespeel, nadat Yeshua opgevaar het, en hoe het die apostels nou die evangelie verkondig? Hierdie is vir ons een voorbeeld, dit is hoe kom vader baie pertinent gesê het, die eerste deel van handelinge 1 tot hoofdstuk 12 moet inwees, in die boek van herinnering. Handelinge 3 sê, maar Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, en nie gee hy nou dit vir hom. In die naam van Yahweh Shua, die gesalfde, die Nazarene, staan op en loop. Hoe het Yahshua lang mense genees, hy het een genees wat hulle nog met sy bed in die dag afgesak het, hy het net vir hom gesê, ek sê vir jou, staan op en loop. Kon Petrus hulle dit doen? Nee. Kon Petrus hier geskryf het, in die naam van Yahweh, die vader, hy het dit nie gedoen nie. Wat hy het geweet, Yahshua en die vader is nou verenig, en die volheid van die Godheid is nou stroom uit Yahshua die gesalfde, al kon hulle om nie meer sien met hulle oor nie. 
En dit is die naam wat nou geneesings gedoen moet worden. Ja, Yeshua is die Hebreeuwse naam. En Yeshua, wat ons gebruikt in ons sang enzovoort, is die Arameese naam. Wat hulle, die taal wat hulle gepraat het 2000 jaar geleden. Vers 7, toe grijp hy om aan sy rechterhand en rug om op, en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geworden. En wat er naam is hulle vervolg, die fariseers het hulle meermale ingeroep, selfs wat Petrus hulle toegesluit, want hulle het in hierdie naam geneesings gedoen. En onthou, hulle is nog kort, 40, 50 dagen terug, het hulle hierdie man vermoe, oor dat hulle hom as een vals god beskouwig het, iemand wat die vader naam maak. Handelinge 4 vers 10 sê die volgende vers 10 en 12 Laat het bekend wees aan jullie allemaal Dat is nou apostel wat praat en aan die hele volk van Israel dat dier die naam van Yahweh Shua die gesalfde die Nazarener wat jullie gefolter het gekruisig het maar wat Elohim uit die dode opgewek het dat dier hom Hierdie man gezond voor jullie staan. Duidelijk was hierdie man het duidelijk oortuig van die eenheid van vader en zin. Want hulle het gesê, Elohim het hom uit die dode opgewek, maar die geneesing het plaasgevind dier die naam van Yeshua. En die verlossing is in niemand anders niet. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die Adamite gegee is, waardoor ons gereed moet worden. Hoe kan mensen hier die stelling verwerpen in vers 12 van Handelingen 4? Geen ander naam niet. Zelfs niet eerst die naam Yahweh. Nie. En ik zeg een groot ding vandaag. Want Yahweh is in Yeshua als Yahweh Shua in Hebreeuws Yeshua ek is verlossen. Want die Shua is verlossen. En dis die Heer, na wie toe ons moet bid, as ons siekes wil gezond maak, duivels wil uitdrijf, al die dingen wat hij voor ons gegeet, wat ons moet doen, en so gaan jy een gemeente herken as dat hulle vruchtbaar is, want hierdie dinge gaan gebeur, wat met Petrus hulle gebeur het, wat so opspraakwekkend was, dat hulle vir baie van die apostels gegryp en toegesluit het, en hulle geslaan het, en hulle partij weer laat loop het, want die volk het baie na aan hulle gestaan, en die volk het begin besef, dat hulle, hulle eie God gekruisig het, Yes, I'm doing. Who is the Dari, Jesaja, and the other verses? And the Scarpin by it, and the so and other is a little bit of a dear of faithful. I look on the story from life, Jesaja, and the other verses, that was Jesaja, as I see him die. So, one of the time when he tickled you with a father, he cried. This was echoed the frog, but I said, my dear, this is Jesaja, as I see him die, and I don't cry. Ja, 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 en toen al wat ik veel kan zeggen, dus ik heb wat je gedoen hebt, je schudt maar die stof en je loopt. Ja, nee, wat? Voor zulke mensen kan jij niet ja, die geestelijke heiligdommen aanbieden. Hij vertrapt het. Maar je dankje, je slaapt.